m'appelle Louis Leterrier, je suis réalisateur de films, je suis français, je vis et je travaille à Los Angeles. Mais aujourd'hui, je suis à San Francisco, car c'est ici que la majorité des jeux auxquels vous et moi jouons sont créés. Étant fan de jeux, je voulais confronter mon expérience de cinéaste et rencontrer des créatifs du monde du jeu vidéo et leur poser des questions à savoir comment est-ce qu'on faisait un jeu, par où on commençait, combien de temps ça a duré. Donc j'ai eu la chance qu'un grand studio m'ouvre ses portes. Louis, comment vas-tu Je suis Steve Poutsis, executive producer pour Dead Space 2. Bienvenue à Electronic Arts. Allons voir comment on fait des jeux de jeux vidéo. Great, merci. J'ai fait des sequels et je sais qu'ils sont très difficiles parce que tu ne veux pas faire la même chose de nouveau. Je pense que les jeux vidéo sont un peu plus différents que les films, de plusieurs façons, mais l'une des grandes différences est que nous mettons le jeu, quand il sort, il va dans quelqu'un d'autre's hands et ils le jouent. Et ils ont une expérience avec ça et ils peuvent dire, j'ai vraiment aimé la façon dont ça s'est senti, j'ai aimé cette arme, j'ai aimé cet ennemi. Donc nous avons vraiment eu beaucoup de données de gens qui ont joué les jeux, et certaines des choses que nous voulons vraiment adresser, You know, first off, came from the from the game controller out. We wanted to make sure that Isaac controlled and felt better, that the controls were smoother. Um, we wanted to make sure usability was a lot better. But then we also wanted to develop our character. In the first game, Isaac didn't speak, which was interesting. Many people enjoyed the silent protagonist. From a storytelling perspective, as you can imagine, it gets kind of limiting yeah. because, you know, if Isaac doesn't say anything, well, what's the deal with him? He just saw these people get, you know, eviscerated. Why isn't he saying anything? So that was another area where we said we want to develop our character Isaac, we want to tell his story a bit more and delve into his head. So we had player feedback based on their experience playing the game, and then we had you know, feedback around the character and the universe, and we took that feedback and that was kind of the jumping off point for Dead Space 2. 